ഹലോ ഗായ്സ് എല്ലാവർക്കും ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ബജാജ് പൾസർ എൻ എസിൻ്റെ കുറച്ച് റിവ്യൂവും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് കാര്യങ്ങളും പിന്നെ പൊതുവായിട്ട് വന്ന കുറച്ച് കംപ്ലൈൻറ്റും പറയാനായിട്ടാണ് എല്ലാവരും വീഡിയോ ആദ്യം പോലെ അവസാനം വരെ കാണുക നമ്മൾ റിവ്യൂയിൽ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ ആരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഒരു മോഡൻ ഫീച്ചർ ബൈക്ക് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഡ്യൂക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇറങ്ങിയ പിന്നാലെ തന്നെയാണ് എൻ എസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇറങ്ങിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ എ എസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇറങ്ങിയപ്പം തൽക്കാലം എൻ എസ് ടു ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നിർത്തി വയ്ക്കാനായിരുന്നു ബജാജിൻ്റെ തീരുമാനം ഇപ്പം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ എസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ വണ്ടി അപേക്ഷിച്ചപ്പം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറയേണ്ട മാറ്റം എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ വണ്ടിയുടെ എൻജിൻ വരുന്നത് ഇപ്പം ബി എസ് ഫോറാണ് വണ്ടിയുടെ ഗ്രാഫിക്സിൽ അതുപോലെ തന്നെ കളറിലൊക്കെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് വണ്ടിയുടെ മീറ്റർ കൺസോളിലും ചെറിയൊരു മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് പഴയ വണ്ടി അപേക്ഷിച്ചപ്പം മഞ്ഞ ലൈറ്റില്ല ആർ എസ് ടു ഹൺഡ്രഡിലൊക്കെ പോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ വണ്ടിക്ക് വരുന്നത് നീല ലൈറ്റാണ് വരുന്നത് പഴയ പോലുള്ള മീറ്റർ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇപ്പോഴും ഉള്ളു ഓഡോമീറ്റർ സ്പീഡോമീറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ആർ എഫ് എം ഫ്യൂൽ ഗേജ് അതുപോലുള്ള പഴയ കാണുന്ന അതേ സെയിം കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക മാറ്റങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ ഈ ബാക്ക് ലൈറ്റ് വന്നൊരു മാറ്റമേ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ വണ്ടി രണ്ട് പേരിൻ്റെ ഉണ്ട് ഇപ്പം എ ബി എസും അതുപോലെ തന്നെ നോൺ എ ബി എസും ഇപ്പോൾ എ ബി എസിൻ്റെ പേരിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ മീറ്റർ കൺസോളിൽ സൈഡിലായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എ ബി എസിൻ്റെ ഒരു എംബളം കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ എഞ്ചിനിലൊന്നും കാര്യമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടില്ല പഴയ വണ്ടിയെ പോലെ തന്നെ സെയിം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് സി സി ലിക്വിഡ് കോൾ എഞ്ചിനാണ് വരുന്നത് പവർ വരുമ്പം ഇരുപത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ബി എച്ച് പി ആണ് വരുന്നത് ഒമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആർ പി എമ്മിൽ അതുപോലെ ടോർക്ക് വരുമ്പം പതിനെട്ട് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ടോർക്കാണ് വരുന്നത് എണ്ണായിരം ആർ പി എമ്മിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പേപ്പറിൽ ഇതിൻ്റെ പവർ വരുവാണെങ്കിൽ ബി എസ് ഫോറിൻ്റെയും ബി എസ് ത്രീയുടെയും പവർ സെയിം ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പം ബി എസ് ത്രീ എൻ എസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓടിച്ച ഒരാൾ ബി എസ് ഫോർ എൻ എസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓടിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ബി എസ് ത്രീ ആയിട്ട് ഒരു ബന്ധം ഇല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് എഞ്ചിൻ പണിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് സെയിം ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഓടിച്ചു നോക്കുമ്പം ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ബി എസ് ത്രീയും ബി എസ് ഫോറും ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മോഡൽ എൻ എസ് ടു ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ മൈലേജ് കൂട്ടാനായിട്ടായിരിക്കും അവർ ഇത്രയും പവർ കുറച്ചത് എന്തെങ്കിലും വണ്ടിക്ക് മൈലേജ് ഒക്കെ ഉണ്ട് സിറ്റിയിൽ ഒരു മുപ്പത് തൊട്ട് മുപ്പത്തൊൻപത് വരെ കിട്ടും ഇപ്പം ഹൈവേ ആണെങ്കിൽ ഒരു നാൽപ്പത് വരെ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം ബ്രേക്കിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറയാനാണെങ്കിൽ ഡുവൽ ഡിസ്കാണ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ എ ബി എസും അതുപോലെ തന്നെ നോൺ എ ബി എസും വണ്ടി വരുന്നുണ്ട് കഴിവതും നിങ്ങൾ എ ബി എസ് വരുന്ന എടുക്കാൻ നോക്കുക കാരണം എൻ എസ് ടൂൻഡറിൻ്റെ നോൺ എ ബി എസ് നല്ലൊരു ബ്രേക്കിംഗ് ആണെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടിക്ക് സിംഗിൾ ചാനൽ എ ബി എസ് ആണ് വരുന്നത് ഡുവൽ ചാനൽ എ ബി എസ് അല്ല പിന്നെ ഈ വണ്ടിയുടെ ലുക്ക് വൈസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് കരുതില്ല അത്ര ലുക്കാണ് വണ്ടിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാധനയുള്ളൊരു വണ്ടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നത് എൻ എസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പിന്നെ ഈ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ഇത്രയും നല്ലൊരു വണ്ടി വേറെ ഇല്ലെങ്കിലും ചെറിയ പോരായ്മകളൊക്കെ വണ്ടിയിൽ വരുന്നുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡോമിനർ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡിലൊക്കെ വരുന്ന പോലെ എൽ ഇ ഡി ഇൻഡിക്കേറ്ററല്ല വരുന്നത് സാധാ നോർമൽ ടൈപ്പ് ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ് വരുന്നത് പിന്നെ പൊതുവായിട്ട് എൻ എസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓണേഴ്സിൽ വരുന്ന ചെറിയൊരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് രാവിലെ നമുക്ക് ഓണാക്കാൻ ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി പത്തിൽ കയറുമ്പം വണ്ടിയുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് പാർട്സിലൊക്കെ ചെറിയൊരു വൈബ്രേഷൻ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വണ്ടിയുടെ മെയിൻ്റെനൻസ് വരുന്നത് മറ്റു വണ്ടികളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കുറവാണ് ഇപ്പം ടയർ തന്നെ എടുത്ത് നോക്കാനാണെങ്കിൽ ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപക്ക് താഴെയുള്ളൂ ടയറിൻ്റെ റേറ്റ് അത്യാവശ്യം ഗ്രിപ്പുള്ള ടയർ തന്നെയാണ് പെട്ടെന്നൊന്നും തേഞ്ഞു പോകത്തില്ല എം ആർ എഫിൻ്റെ ടയറാണ് വരുന്നത്
ഇപ്പം എന്നിരുന്നാലും ചെറിയൊരു ഓടിവ് കുറവ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഊട്ടനെ കടിക്കാൻ ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യും സാധാരണ ഡ്യൂക്ക് എടുക്കാൻ ബഡ്ജറ്റ് ഇല്ലാത്തവരാണ് എൻ എസ് ടു ഹൺഡ്രഡിലൊക്കെ കൂടുതലും പോകുന്നത് കാരണം അത്തരം പെർഫോമൻസ് ഇല്ലെങ്കിലും അത്യാവശ്യം അതുമായിട്ട് നിൽക്കാനുള്ളൊരു ഒരു പവറുള്ളൊരു വണ്ടിയാണ് എൻ എസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആർ എസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരുപാട് ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻസ് കാണിച്ചൊരു വണ്ടിയാണ് എൻ എസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കൊരു വാലി ഫോർ മണിയും തറപ്പിച്ചെന്ന് പറയാം എൻ എസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതുവരെ എൻ എസ് ടു ഹൺഡ്രഡിലെ ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചിൻ ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ടില്ല അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എഞ്ചിനിൽ തന്നെ ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചിൻ വേണമെന്ന് പറയുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആർ എസ് ടു ഹൺഡ്രഡിലേക്ക് പോകാം അത് നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഞാൻ ഈ റിവ്യൂവിൽ ഈ വണ്ടിയെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കാരണം നമ്മൾ ബൈക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള എ ടു സെഡ് വീഡിയോ എല്ലാ ദിവസവും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതായത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ തീരുന്നു നമുക്ക് നാളെ മറ